mga kabakyard, welcome sa panibago nating episode dito lang sa JBM Aquire. So guys, sa uh, gaya nung naipangako ko sa inyo last episode na ngayong umaga pag-uusapan naman natin is about platy. So Meron ako rito mga iba't ibang strain na binibreed na mga platis. So, iisa-isay natin sila lahat. Ipapakita ko sa inyo kada strain. Then, paano ko sila binibreed, paano ko sila uh, inalagaan, then paano ko pinapalaki yung mga price. So, ngayong umaga, yun naman ang ating pag-uusapan. Guys, ito yung una kong platy. Ito ay... Uh, Kaliko Bariatus Hyphen na Platy So, kukunti lang kasi yung nabili kong mga breeder kaya konti pa yung produce ko ngayon ito pero meron na silang mga pry tapos yung mga maliliit dito kung may kita nyo, uh, mga pry na nila yan yung mga original kasi nito itong mga malalaki, yan yung aking mga nabili mga mga breeder noon so, siguro mga 6 months na sa akin itong mga breeder then itong mga pry etong mga fly nila, siguro mga 2 and a half months na sila. Then, meron pa ako mga na-produce dun sa, sa mga tab na ginagro out ko. So, ipapakita ako sa inyo kung paano ko sila inalaga, paano ko binibreed at paano ko pinapalaki yung mga fly nitong Calico Barrianos. Kung may kita nyo, napaka-konti nila kasi ilan lang yung nabili kong breeder dito, siguro mga apat lang. Then yung mga maliliit na yan, yan na yung mga fry nila. Tsaka nakapagbenta kasi ako nito nung nakaraan. Uh, may nabenta akong mga siguro mga 30 pieces kaya naubos. Hindi ko na malaya naubos na pala so nawala na ako ng breeder. So yun lang yung, yung uh, importante rin na uh, dapat magpitira tayo ng mga breeder para hindi tayo mauubusan. Para meron pa ulit tayo mapuproduce sa next next ano, next batch pero kung makikita nyo, meron na siyang mga fry hinahayaan ko na lang dito, dito sa ano to since kakaunti lang naman sila hinahayaan ko na lang dito na lumaki yung mga fry at hindi naman nila yung kakainin dahil sobrang dami nung halaman may hirapan silang habulin siguro meron tong laman ng mga uh, siguro mga 30 pieces na fry so Pagka medyo malaki-laki na sila, tsaka ako na lang sila ihiwalay. Ayan. So, yun guys. Ito naman yung aking susunod na high pin na platy. Ito naman, ang tawag dito is Rainbow Wagtail Platy. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong platy dito na binigrid ko. Kasi kakaiba yung kulay niya. Unang tingin ko pa lang dun sa supplier kung nakita ko siya talagang na-attract na ako sa kanya parang tingin ko kay ba so, ngayon, ngayon, noon lang ako nakakita ng gantong klaseng platy so, talagang na-attract ako sa kanya kaya binili ko ka agad kaya marami akong binili mga breeder nito so, ito na yung mga breeder ko ngayon ito yung mga ito yung mga fully grown na breeder may kita nyo mga pregnant na yung mga female dito uh, at siguro sabay sabay itong mga nganak so pag nagnanganak to guys, yung ganito kalaking female, umaabot ng 100 pieces yung fry niya. So, pag nagsabay-sabay to, ang dami niyang magiging fry. Kaya, marami akong mga fry dun sa mga grow out ng gantong klaseng platy. So, papakita ko rin sa inyo yung breeding tank nila, then yung mga fry nila, kung paano ko sila inaalagaan, at kung paano ko sila pinaparami. Guys, ito naman yung breeding tank ko ng mga Rainbow Wagtail Hyphen Platy. So, ayan kung makikita nyo. Meron ako ditong mga, siguro mga 15 na female, then 10 na male. So, ayan kung makikita nyo, meron siyang fry. Hindi ko pa kasi nakaharvest ito ngayon. So, maya maya harvesting ko na siya. So, meron na itong mga fry dito. Araw-araw meron siyang fry dito. Hindi siya nawawalan. Kasi, Ah, nagsasalit-salitan yung mga female ah, pag nanganak yung isa then may susunod ulit na isa so 
kaya hindi nauubusan ng fry then yung pinapakain ko naman sa kanila itong aking DIY na uh, fish food yung, yung pinakita ko sa inyong tutorial uh, dun sa aking another video episode so panoorin nyo na lang guys yun lang yung pinapakain ko sa kanya then minsan powdered pellet so salitan lang yung pagkain ko sa kanila wala na akong ibang binibigay yun lang hindi na ako nagbibigay ng live food sa kanila yun guys so ito naman yung pangatlo pangatlong plati na meron ako dito ang tawag dito is red moon hyphen na plati so yung iba kasi ang tawag dito is metallic green na hyphen plati pero mas uh, kilala sa bilang red moon red moon plati at kasi yung ibang yung iba meron kayo makikita na mga blue moon na plati so sila yung mga common na plati so ito ito isa hybrid na siya tsaka rare species na ng plati bihira ka makakita ng gantong klaseng plati so napakaganda rin yung hybrid dahil napaka napakalaki nung uh, kita pagka nakapagparami tayo ng gantong klaseng plati so ngayon guys ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga breeding tank at the same time yung kanilang mga grow out na rin at kung paano ko rin sila binibreed, paano ko sila pinaparami okay guys, dito sa tank naman na to ang laman nito is yung aking mga red moon high fin na yung mga red moon high fin na platy so, ayun, ganun din yung quantity nito, although yung iba kasi dito na mga breeder medyo maliliit pa kasi konti lang yung nabili ko, yung mga malalaki ito yung mga original kong breeder then yung mga maliliit, yan yung mga yung mga pry nila dati na lumaki na, so ito na yung magiging next generation ko ng breeder then kung makakuha ko ng ibang line mas maganda kasi uh, iniiwasan natin yung inbreeding pagka palaging yung mga mga line lang nila yung gagamitin ko, so magkakaroon ng inbreeding uh, katagalan uh, lalabas mga pangit na ilalabas nila so napaka importante rin na lagi nating nire-refresh yung bloodline ng ating mga breeder uh, pag re-refresh nya or pag uh, regenerate nya is kukuha ka ng ibang, ano, ibang bloodline kumbaga hindi nila kamag-anak yung gagamitin mong pang pair ulit sa kanila kaya kung may kita nyo dito mas marami akong na-harvest since yung mga female ko kasi dito talagang malalaki sila tsaka malalaki yung chan sa mga ganto kalalaki kung nakikita nyo yung malalaking mga female kaya nito maglabas ng up to 100 pieces na pry so ayun guys uh, ito naman yung aking pangapat na high pin plati uh, mickey mouse red high pin plati so kung makikita nyo yung form nya kasi meron siyang Uh, ulo ni Mickey Mouse sa buntot kaya tinawag siyang Mickey Mouse then high pin siya meron kasi tayo yung common yung Mickey Mouse platy uh, hindi sila high pin saka yung kulay ng common na Mickey Mouse hindi siya mapula so ito mapula to red kaya tinawag ko nga Mickey Mouse red high pin and then guys ito yung pangapat sa aking mga platy uh, napakarami ko nito dito kasi ang dami kong breeder guys siguro mga nasa 100 yung mga breeder ko nila kaya ang bilis ko magparami nito kasi ganun naman talaga mas marami kang breeder mas mabilis kang makakapagudo so yung ganun lang yung technique gusto nyo na mas maraming try of course kailangan nyo na mas maraming breeder so ito ang tawag dito is uh, tiger platy mickey mouse tiger platy kung may kita nyo kasi yung sa buntot din niya meron siyang ulo ni mickey mouse Then, tiger siya kasi meron siya mga uh, stripe stripe na pula. Then, uh, kung may kita nyo, ang lalaki ng mga female ko, ayan, meron pang mga pregnant dito. Yung mapupula yung belly. Ayan, mga pregnant yan. So, dito naman sa, sa breeding tank na to, ang laman naman niya is yung mga uh, Mickey Mouse Tiger Platy. Ito yung pinakamarami kong platy dito sa aking backyard. Ang dami nila mag-produce. Uh, hindi ako nauubusan ng harvest dito. Every day. 
nakakapag-harvest ako dito ng mga 30 to 50 pieces. Minsan numabot pa ng 100 pag nagsabay-sabay sila magdun. Kasi napakarami kong mga breeder. Ayan. Kung may kita. Tsaka dalawang breeding tank ito. Tsaka yung mga female ko kasi, na-reach na nila yung maximum size nila, which is yung pinaka-adult na. Kaya pag nanganak sila, inaabot ng siguro mga 70 to 100 pieces yung yung inaanak nila. Then pag nagsabay-sabay silang mga anak, sobrang dami ng pride dito. And yun, last but not the least, ito yung aking uh, pintail na kaliko plati. So, kaya sa tinawag na pintail, kung makikita nyo sa buntot niya, meron siya na cosmic, uh, parang pin. So, kaya tinawag siya na pintail, then yung kulay niya is kaliko. simple lang, tsaka napakadali lang din nilang paramihin, kahit ano pang species ang kahit mapareria, no? mapakumbo same lang sila ng pagbibreed so, tsaka at the same time guys ang, ang mga plati kasi is, tsaka tsaka at the same time guys ang mga plati kasi hindi sila masiselan matitibay sila, hindi sila mabilis mamatay, hindi kagaya ng gapi na magbago lang yung temperature ng tubig bigla sila nagkakasakit then kinabukasan patay agad so, sila, hindi sila ganun matitibay sila uh, mabibilis silang i-breed kahit saan mo sila ilagay pwede kahit anong klase pa yan na breeding tank pwede sila kaya napakagandang magparami ng gandong klaseng mga isda ng mga plati kasi meron din siyang market napakagandang uh, alagaan ng mga plati kung gusto mo rin uh, mag-breed ito at gusto mong pagkakita, pagkakitaan yung gandong klaseng isda ayun maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa mga nagsasubscribe sa mga nagpo-comment, sa mga nagla-like ng ating mga videos. Maraming maraming salamat sa inyo. At nga pala guys, kung ikaw naman ay bago lang sa aking channel at gusto mong matuto ng gantong klaseng pag-ahabi at gusto mo rin kumita sa gantong klaseng pag-ahabi, i-click mo lang yung subscribe button sa baba. Then, pag mong kalimutan i-click yung notification bell para naman pag tayo ay may bagong video uploads, ay manonotify ka sa mga kaganapan dito sa ating backyard. So, yun muli. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dito lang sa JBM Aquayard.